Миллионы зрителей видели телепередачу «Что, где, когда». Но далеко не все они знают, что за пределами элитарного клуба многие тысячи игроков соревнуются в спортивной версии этой замечательной игры. Проводят чемпионаты клубов, городов и стран. А в конце лета 30 лучших команд из разных стран собираются вместе, чтобы сразиться за почетное звание «Чемпиона мира». Столицей чемпионата мира 2006 года стал российский город Калининград. Город философа Канта и математика Эйлера, столица мировой добычи янтаря, в былые времена носившая имя Кёнигсберг. В августе в Калининград прибыли чемпионы стран по игре «Что, где, когда». Победители этапов Кубка мира и команды, попавшие в верхнюю десятку мирового рейтинга. Именно рейтинг позволил команде нашего журнала впервые в ее истории принять участие в чемпионате. Команда прибыла в Калининград заблаговременно, чтобы успеть подготовиться, осмотреть город и, разумеется, потренироваться перед решающими играми. В одном бестолковом словаре это слово объясняется как «победитель в соревновании». Словарь Даля называет этим словом, например, лучшую муку, отсеянную от первого перемола. А еще в одной популярной среди знатоков книги это русское слово переведено на английский язык транслитерацией. Назовите это слово. Это не первач какой-нибудь? А, -а, -а. а по Луниге это кто? Ильфи Петрович, да. Да, тогда оно. Произведение, о котором идет речь в вопросе «Золотой теленок». Одно время вопросы по нему были так популярны, что многие игроки помнят книгу чуть ли не наизусть. Поэтому вопрос этот совсем легкий, можно сказать, разминочный. Холмс говорил о ней, что она — это «Омнибус» в котором нас сопровождают, причем оттуда то и дело кто-то высовывается, ошеломляя нас своим появлением. А благодаря доктору Уотсону мы подробно узнали о ее, ее основе. Назовите эту основу. Тайна. Сейчас, это понял, тут замена или нет? Да ее и она. Нет, нет больше нет, замен нет. Пока мне да. ничего не сказано. А мне пусть, может быть, Европа как-нибудь вот типа, что кто-то из нее периодически высовывает. А может Америка наоборот? А кто же тогда основа? Он за Америку, по-моему. Вот он может быть естественно другой. Да, вот я говорю. А вот основа. А наследственность, Но... родословная, да, и вот. вот ДНК, это, соответственно, да, вот да. Ага. А как там все да, время кто-то сопровождает? Да, да. Спрашивает нас, что говорит, господа. Кто она? Это видно. Основа, основа, основа. Когда он смотрел на портрет. Да-да-да, в Оскаре, да. Конечно, да. Ну, я отвечаю. Отвечаем ДНК. Дезоксиривонуклеиновая кислота. А ДНК, конечно, не принимает. Стану принимать писателю Оливеру Холмсу. Пусть ему будет хорошо. Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик. Уотсон, ученый, открывший ДНК, тоже хорошо известен знатокам. Так что вопрос этот построен на типовом приеме. Холмс сбил команду с толку, но ненадолго. Легендарный царь Латинян и, честь, и тесть, извините, Энея, Латин, исчез, как Латин. гласили... А? Латин. Латин. Исчез, как гласили римские легенды, таинственным образом. Поэтому на ежегодных гуляниях в праздник Либерарий народ искал Латина и на небе, и на земле. И на небе, и на земле. Это Назовите написано. устройство, которое использовали для этого поиска. Время. Там два раза написано и на небе, и на земле. Андрей, в процессе да. чтения вопроса ты бы не стал переспрашивать это. Правда? Нет, Твоя... весь зал бы завопил. Это действительно два раза. Это... Нет, не завопил бы. Куда бы он завел зал? Давайте Шить. Он прав, в зеркало, что ли? И на небе? И на земле. И на небе, и на земле. Прыжки какие-то. А, праздник либерарий. Освобождение, Освобождение это да. не важно. Сатурнарии, вот что Нет. Либерарии, Сатурнарии это не то. Сатурнарии это не то. Мы знаем этого праздника. Что? Атрибуты какие-нибудь этого праздника. Нет. У меня память нет. 
Лопату какую-то. Качели. А, качели. И как ими искать? Я про маятник уже думал, но чем он поможет? Нет, хочется вот, давайте еще поскидаем повторяющий. И на небе, и на земле. И на небе, и на земле. Кувыркаться, что секунд. еще может быть действительно. Надеюсь, ловить, По-моему, зеркало лучшее из того, что у нас есть. Нет, качели, качели. Лучше. качели лучше. Ну как качели, во что? А вот так качели. Э, что думаете? Выбирай. Гораздо. Качели. Не могу. Качели. Качели. Раскачиваюсь на них. Латина искали на небе. На Всегда. Этот вопрос команда взяла не совсем допустимым путем, заставив чтеца показать, что повтор был намеренным. В спортивной игре такой возможности игрокам не дадут. Господа Затаки, персидская пословица рекомендует подарить правдивому, челов... правдивому человеку именно его. Быстрого коня нас Поможет запомнил. избежать проблем. В русском языке он тоже упоминается во многих фразеологизмах, буквальное значение одного из которых обычно поясняют при помощи того, с чего начался этот вопрос. Что это за фразеологизм? А, Обращение. Ваши, уважаемые знатоки. Обращение. Господа знатоки. Уважаемые знатоки. Нет, господа Глубоко знатоки. Важно. Не важно. А, значит, Не важно в любом обращении. Просто про коне версия хорошая. Про Я уже... Такое выражение да. аналогичное, по крайней мере, есть. Можно Хорошо, если да. покачать быстрого коня, да, что там дальше? Значит, какой-то русский... Я просто коня. Русский Господа пожалуйста. гусары. Про коня, там, коня четырех ногах, там... И тоже и то спотыкается, да. Да, не нашел да. лошадь. Борозды не испортит. Старый конь, да, да. и все. Почему он точно с уважаемых знатоков начал? Господа знатоки. Ну да, это все таки а... Обращение. Может, еще нужно правдивому человеку, а кроме быстрого? Какие-то быстрые ноги, может быть, типа, ноги, ноги волка Ноги не подаришь. Ну, вообще не подаришь, да. А спрашивают, а что? Фразеологизм второй. Зараза. Да. Ладно, хорошо, если взять попробуем, коня на что-нибудь поменять, раз не придумал. Волка, ноги, корм. Время. Ну, не волк, ну сдаю не коня на четыре, о четырех ногах. Который, сволочь, такая спотыкается. Ход Понятно, конем. что ничего нет. Ход конем. Ход конем. А Вопрос встречается буквы Г. Горощенцы. Да, Андрей. Автор Дмитрий Борок. Это первый вопрос, который мы не взяли, кстати. Передавай ему памятный привет. <смех> Идея в том, что конь ходит буквой «Г», а вопрос начинается с этой буквы. Такие вопросы называются «двухходовками». Первый ход команда сделала сразу же, а вот на второй минуты ей не хватило. Исследование слов и букв вопроса – типовой технический прием, и команда с ним не справилась. Продолжаем. Этот будущий почетный академик Академии наук СССР в возрасте трех лет исполнял маленькую роль в семейном театре. Ребенок не стал изображать разжигание огня, как требовалось по сюжету. А едва раскрылся, а едва раскрылся занавес, сунул палку с ватой в огонь и затеял настоящий пожар. Позднее, по вопросам, связанным со своей профессиональной деятельностью, он даже изучал труды Ивана Петровича Павлова. Назовите человека, о котором идет речь в вопросе. Всем ничего не понял, если так. честно. Ну, то есть, некий, видимо, этот человек, академик, он был, например, физика занимался каким-то расщеплением атома, ну или каким-то огнем. Ну, физика ну огня. то есть, короче, должен быть огонь, а... и должен быть условный рефлекс. Да, а Гагарин у нас не был академиком? Нет, по-моему. Слушайте, он Королев. почетный академик Академии наук СССР. А Это был. значит, что вполне возможно, он иностранец. Ну, Почетный? Маленькая роль в семейном да. театре. Кто может... Нет, ну это может быть и русский. Да, может быть и Фрейд или Юнг. Условно, мы... Нет, Нет ну, 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 не ну, обязан ну, нас Фрейд отбор. не мог изучать труды Павлова. Так, Видите, так, конечно. так, так, так. А вот так. Юнг мог? Юнг мог. Так, вряд ли. Дальше. Ну, вряд ли, да. Хорошо, давайте еще раз. Огонь плюс условные рефлексы. Слушайте, Менгеле это не может быть? Кто? Менгеле. Почетный академик. Какой там момент? Никогда. Дальше. Никогда. Хорошо, фокусник какой-нибудь, Кио там, не знаю. Вот и говорит Кио. Не верю в академию. Кашпировский вот какой-нибудь. Нет. Нет. Время. Кио. Станиславский. Опаньки. 
Рефлексы, конечно. А, Я не знал, что я выше нервной деятельности Павла, что применить как Слушай, театр. Понятно, что вы не огонь, а театр. Нет, это Но хороший вопрос. Я говорю просто. Знатоки должны были догадаться, что герой вопроса поступил так потому, что желал предельной достоверности в спектакле. Если бы эта мысль мелькнула за столом, ответ появился бы сразу. Если верить историкам, на самом деле эта знаменитая фраза была сказана по-гречески и звучала так. Кай су технон. Или технон, не знаю. Переведя ее более популярный вариант в одной из своих пьес на английский язык, Шекспир получил фразу, в которой мы сейчас можем услышать название знаменитой западной рок-группы. Попробуйте перевести фразу так же, как Шекспир, и назовите эту группу. Ну, что, ну, фраза, скорее пора всего, пора... и ты дитя мое, нет? Да. да. Которая ты брут. А может, ползавцы за коня? Нет, технон. Вот что такое технон? Техно, техно. Техно. Это механи... Нет, механи... это я сделал или изготовил что-то в этом духе. Типа сам себя сделал, типа сам... Ну, хорошо, и ты... Это, я, я фразы, я которые сделал. звучали по-гречески, это вот это жребий брошен и, и ты это... дитя мое. Это ты дитя мое, да, это, конечно... Нашел Эврика, собственно. У Шекспира. Хорошо. А Шекспира не па. И ты брут, безусловно, у Шекспира есть. Переведите на английский фразу и ты брут. Хорошо, но на группы нет. Какой брут на век греческом? Да потому что по-гречески была сказана эта фраза. Потому что это цитата из греческого драматурга. Проехали. Все, да. Группы нет. Десять секунд. Значит, что знаем о Шекспира? Типа жизнь игра, вот да, вся жизнь игра, люди вне актеры, да? Весь мир театр. Весь мир театр. Переводимые группы какие-нибудь есть, кроме стены. Стена это не группа. Катящиеся камни, типа. Время. Ну и что? Знаете, Юту. Юту. Юту это правильно ответ. Да, молодец. И ты брут. Ну естественно. И ты дитя мое, все правильно. Ну неважно, да. Игорь, э, просто Цезарь цитировал, и в да. том и в другом случае, это хорошо известный факт. По-моему, из Минандра фраза. Образование, образованные римляне, как правило, прекрасно знали греческий язык. Трагедия Шекспира и Юрия Цезарь, фраза переведена как... Очень много времени ушло на объяснение. Александра вытянула этот вопрос, но он висел на волоске. И все потому, что не ограничили вовремя тему обсуждения. И вот начинается игра. В зале присутствуют чемпионы 13 республик бывшего Советского Союза, а также Соединенных Штатов, Канады, Германии, Израиля и Финляндии. Некоторые страны представлены несколькими командами. Например, от России в чемпионате участвует 11 команд. Турнир начинается с пяти туров отборочных игр. Они должны выявить двух финалистов, которые и поспорят между собой за золотую медаль в последнем туре. Лицевая сторона. Три самолета, танк и надпись. Говорят, что первоначально планировалась надпись за пропуск в бою. Но такой вариант был отвергнут как двусмысленный. Назовите пропущенное слово. Отвагу. Время. Это медаль. Может быть, не за отвагу, но это медаль. Гарантия. Нет, это медаль точно за отвагу, за мужество, за доблесть. Нет, за нет, нет медалей за мужество и за доблесть. Есть медаль за отвагу. В чем, а... А в чем двусмысленность? двусмысленность? Нет, не, не вижу двусмысленности. Давайте нет, еще. Должен Значит... был предыдущий вариант, который был отверг. Да. За боевые заслуги, может быть. Нет, за что-то в бою. Смелость, отчаянность. Нет, такой... нет, нет не говорят За храбрость. Э... Безрассудство. Я помню две медали. Безрассудство. Да нет такой медали. Это хотели Толик, назвать, все, закрыли. За, за, за отвагу и за боевые заслуги. Есть две медали. Дальше. Дальше все, забыли. За, за службу Родине. За Это верность. За что три самолета и танк? Это факт. За заслуги, если в бою. Почему? Если за боевые заслуги. Нет, за заслуги в бою это как... Дальше. Это лучше. Значит, дальше. Двусмысленности нет. Есть. Ну, вообще, потом расскажу. Хорошо. Значит, а... 
самолет, да? За участие, за, за участие в бою, да? За, за не очень, да. Осталось за победу в бою. Медаль за какое отступление, за оборону. Самоотверженность, вот какой-то. Вот за оборону, нет? Вот не может быть такой медали. За оборону. В бою, за... в бою. Да, ну дай еще пять секунд. За... Отчаянность, вот какое-нибудь такое качество, которое бывает хорошим, плохим. За безрассудство в бою. Нет такого. Один. Ноль. Отчаянную храбрость, там, не знаю, может. Знаешь, вот ее потом переименовали, как за боевые заслуги. Да, я, я понимаю. Первый вопрос второго тура. Скорее всего, мы это не знаем, как сразу же, нам надо было сочинять. Сначала медаль хотели назвать «За мужество в бою». Но решили, что за мужество на поле боя звучит немножко двусмысленно. Правильный ответ – мужество. А в чем? За мужество. Да, была описана меня за отвагу, которая как бы вот... В первом вопросе тура команда, увы, сделала сразу несколько ошибок. Во-первых, почему-то решили, что нужно реальное название медали. Хотя это и противоречит логике. И настаивали на этом всю минуту. Во-вторых... Потом объясню, это неудачный способ аргументации. Капитану не на чем основывать выбор. Но хуже всего, что правильный ответ прозвучал на первых секундах, но его не успели осознать. Примерно то же было на последнем вопросе тренировки. Но тут, увы, никто не спас вопрос в последнюю секунду. Вопрос номер два. В одном из стихотворений поэт Ли Бо, чтобы остановить время, собирается крепко напоить вином драконов, запряженных в колесницу солнца. Какую емкость предполагает использовать Ли Бо? Время. Тучи. Вулкан. Вулкан. Океан. Чашу вулкана, чашу кратера. Чашу вулкан, да, чашу. Гору какую-нибудь. Вот солнце, да. Китай, значит, это равнина, да, значит? А, море налить, просто вино. Емкость. Тучи, может быть. Ну, услышали, пока не нравится. Ну, вот как бы, да, Китай это равнина. Ну, да, тучи запомнили. Солнце бегает, да. да, вот так, от моря к горам, от моря к горам, значит. Хорошо, на звездном небе никакой емкости нет. Я не могу, не могу придумать, ты можешь кто-то... Ох, большой медведь. О! Это хорошо. А у них было понимание того, что большая медведица это похож? Ну, он похож. Знаешь, Они ковшом видели, очень много кто где называли. Скажем Они так, видели. у нас нет основания это отвергнуть. Медведица гораздо реже. Да. Я понимаю. В политических вопросах первую скрипку в этой команде традиционно играют дамы. Сейчас со своей задачей они справились даже быстрее минуты. Интересно, что хотя формально нет причин выбирать именно эту версию, за столом почти не было сомнений, что правильный ответ найден. Это у знатоков называется щелчком версии. Сейчас на столы раздают такое тише. От слова пропущено погиб несчастный слово пропущено. Это первая строка. Вторая строка. А от слова пропущено погибло слово пропущено. Итак, четыре пропуска. От пропуск погиб несчастный пропуск. 
а от пропуск погибло пропуск. Вот такая раздача. Теперь, уважаемые, как бы... Какая страна, которая погибла? Часть Подождите, дайте вопрос. Вы видите отрывок из эпиграммы на плохого переводчика, в котором пропущены четыре слова. Два из них однокоренные, а еще два названия неполнокопытных. Напишите все четыре слова. Конечно, на карточке. Время. Я сейчас неполнокопытная. Лошади. Лошадь как лошадь. От лошади погиб несчастный кто-то. От работы. А, Олег, там не знаю, например, нет. нет но... Переводчик, не все-таки. От лошади да. погиб несчастный кто-то. От кто коня погиб несчастный. От коня Нет, нет, нет от размера. От лошади погиб несчастный ферзь. От чего-то погибла королева. А от коня от лошади погибла... погиб несчастный ферзь. От слона погибла королева. Да. От коня. А где однокоренные слова? От коня. Нет, нет, дальше. Не Стойте. Коп... Слон не парнокопыт. Два однокоренных? Нет, а. есть слон. Что? Громче. От осла. А что от осла? Погибла королева. Нет. Не королева, нахрен. Ну а что погибло? Атлантида. Автор, господи, там персонажи, автор. Да. А, от конца погиб несчастный Леон, а от осла погибла Илиада. Пиши. Слова все, да? Да. Осталось 10 секунд. Ух ты! Да. Уважаю. Нет, я почти сразу искала с Гамыром, пусть не нашла плацу. Крим Бунгренич. Не надеюсь, да. Время, пожалуйста, давайте. Простите, вырвалась. Тут никого нет, кроме дружественных колдалан. Все равно. Не будем вырабатывать себе плохие рефлексы. Как последний класс. Правильный. Третий вот вопрос второго тура. Еще что ли купили? Ну, я купил. А ты вот из этой граммы выглядит следующим образом. От лошади погиб от коня, по несчастный Илион. Ну, слушай, это, это... А от осла Размер. погибла Илиада. Я бы сказал. Мы примем лошади, Илион, осла, Илиада. Подержи порядок не важен, вместо лошади мы примем даже коня. Я просто что-то не смогла сочетать слоги. Этот вопрос – пример того, как вредно таить в себе идеи. Один игрок с начала вопроса думает про переводчика и произведение, но никому об этом не говорит. Другой же думает про Гомера и тоже молчит. Как только они поделились этими мыслями, все сразу получилось. Правда, на радостях слоги не посчитали. Но это оказалось неважным. Период увлечения компьютерными играми я как-то уже пережил. Сейчас мне, к сожалению, не хватает на них ни времени, ни сил. Все уходит на основную работу. Так что реально я из компьютерных игр активно играю, разве что в пассианс солитер. Доброй версии. Но в свое время, когда у меня для этого было больше возможностей, играл много и с удовольствием. Перепробовал самые разные варианты. Ну, скажем так, последние игры, которые прошел до конца, были Дюна 2 и Замок Вольфенштайн. А, и еще... Мэх Вориор. Первый, первый Мэх Вориор еще с плоской графикой, который, конечно, по нынешним временам совершенно не смотрится, но тогда был чудом техники. Академик Олег Георгиевич Газенко писал об эволюции одной профессии. Вначале ими становились только военные. Позднее пришли инженеры, за ними ученые. Недавно появилась еще одна категория, в которую могут входить представители разных профессий. 
назовите эту четвертую категорию. Время. Почему были военные? Потом. Да, нет, военные нет, хирурги. Нет, бывают. Нет, военные хирурги, военные переводчики. Нет, да? инженеры. Нет, а, инженер. Радисты, телеграфисты, связь какая-нибудь. Инженеры, телеграфисты хорошо. Ученые плохо. Ученые плохо, да. Ра -ра ну, Какие-нибудь миротворческие миссии там. Ну, это не профессия все-таки миротворец. А, космонавты? Ага, отлично. Туристы. Отлично, а -а -а. отлично. Она на четвертую категорию. Четвертую категорию. Да, да, да. Туристы. Сейчас. А, и... Я через дефис напишу. Вот так. Я нормально, да. это нормально. Я думаю, что это надо вот так На всякий да, случай. Да, 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 да. Да, я думаю, что... Да. Да, да, да. А по уст прилагательный лучше. Нет. Чем надо нет? категорию назвать. Ну, а прилагательный, чем? я здесь не... Космический. Нет, это хуже. Нет, это не важно. Это официально. Это, это не это. имеет отношения. Ну, ладно. Это не имеет значения. Да, это действительно официально. Ну что, что это? Время, пожалуйста, давайте ответы. Ты сейчас придешь. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Правильный ответ на четвертый вопрос такого тура. Олег Юрьевич Гаценко, специалист по космической медицине. Первыми были... Военные, инженеры, ученые, а сейчас пришли туристы, космические туристы. Вопрос взят честным перебором. Пожалуй, это самый естественный способ брать вопросы такого рода. Тацин пишет о битве при Идистабизо. Кто с кем? Идистабизо. Я помню, я помню, о чем речь. Увидев яростно устремившиеся вперед толпы Херусского, Германик приказывает наиболее доблестным всадникам напасть на них с фланга, а Сертинию обойти врага и ударить на него с тыла. Согласно менее достоверному источнику, один из этих доблестных всадников спустя 10 лет получил должность. Назовите да, его и эту должность. Да, Время. Да. Да. Это очень да, плохое да. слово. Потому что по этому слову вопрос просто не существует. А в, в, в менее достоверном источнике это слово есть. Так? Да. Хорошо. А номер написал? Не нужно. Не нужно. Ну, Должный. Тише, 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 тише. Это уже намек. Хорошо. Кажется, я взял вопрос. Молодец. Могу себя с этим поздравить. Да, 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 да. Здесь вы умные, у меня справились. Я думаю, что я единственный за этим столом, кто это менее старый источник, не читал. Я этот менее достоверный источник не читал. Я его слушал на кассетах. Называется аудиокнига. Да. Дурак ты, Боцман, ну шутка у тебя дурацкая. Время. Да, ну ответ на прошлый вопрос, вот так как звучал. Туристы. Космические мы, в принципе, не требовали назвать. Шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль. Это называется Все источник где? Дали ответ. Переводили с какого-то якобы языка, не знаю. В менее достоверном источнике говорится. Пехотный манипул попал в мешок. Если бы не влюбилась флага кавалерийская турма, а командовал ей я, тебе, философ, не пришлось бы разговаривать с Кирсобоем. Правильный ответ – Комтий Филат, прокуратор и Удей. Ну, я думаю, что если вы написали пятый прокуратор, мы не будем придираться. Если вы написали просто Филат, мы написали Комтий Филат, но если вы прокуратор и Удей, то это, конечно же, правильный ответ. Когда игроки знают ответ точно, 
Они стараются не произносить его вслух. Обсуждать здесь нечего и незачем, разве что с формой ответа могут быть какие-то сложности. Ответ либо сразу пишут на бумаге, либо произносят тихим-тихим шепотом, чтобы противники не догадались. Очень сложный вопрос, по-моему. Говорят, что когда Альфред Хичкок писал рождественские открытки, он везде в тексте пропускал определенную букву, создавая англо-французский каламбур. Какую букву пропускал Хичкок? Буквы «Р» много, правда, «Мей». Соответственно, «Рождество». 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 Не интересно. Нет, Новый год ты сказал. Нет, писал только по-английски, а каламбур у него тоже был получаться. А не может быть опять про эту шапку? «Кристалс М» пропускал. Хорошо, а если это не Мэри Крисмас, то, наверное, что вопрос сложный. Выше, без... Поздравляю. Выше, без... Выше, без... Выше, без... Французский будет Мэри с одним Р. Мэри ничего не... Всюду пропускала одну букву, всюду. Если Р нет, то ее нет вообще. 10 секунд осталось. Мэн Хэппи Ретонсов за Дэй еще есть банальная. Правильный ответ на шестой вопрос. Why? Альфред Хичкок писал рождественские открытки на английском языке и везде пропускал букву L. И получалось, что в этом тексте нет буквы L. No L. Или No L. Рождество получается англо-французский командор. Правильный ответ – буква L, написанная, конечно же, латиницей. L – кириллицей и зажжем. Я не понял ответ. Ключевое слово прозвучало на первых секундах, но вывод не был сделан. Точно такая же ситуация, как с медалью за мужество. Только футбольный менеджер, да. Если бы были хорошие, логичные программы, связанные, например, с баскетболом, я бы с удовольствием играл. Все равно пьемое, ну ладно, потом. Ты можешь так почувствовать. Дизайнер Алексей Соловьев, известный своими оригинальными композициями, в данном случае ничего, кроме названия, менять не стал. По его мнению, на исходном изображении была только одна неделимая точка. Назовите исходное изображение. Время. А что, как бы... Ничего, кроме названия? Что да, нет, это запомнили, это, в общем, Черный дис... пиксель. Ну да, что-то Так, исходное изображение? Да, исходное изображение. Так, а что еще нужно это вот такое одноточное? Супрематизм, нет. да, вот этот серый крест на да. белом фоне, да? Вот. Пунтивизм, Все. там, не знаю, вот, там, вот, вот, точка, это пиксель. Нет, ну, Пиксель мне нравится эта версия всяческая. Чё, ну, и... Нет, ну... Тогда нет вопроса. Пиксель, конечно, бывает любого цвета, будем честны. Нет, ну, знаете, чёрный пиксель. Ну, тогда нет. Ленский, я тебя поняла, спасибо. Да, ну и жалко. Совершенно не жалко. Да, это не стали. Жалко. Он был. Жалко. Давайте обсуждать 22 вопрос. Давайте пожалеем еще предыдущего. Да. Не, я верю в этот ответ. Контакту, Осталось 10 секунд. 
Ивенко всегда в роли тренера за кадром. Ивенко всегда гуляет. Мой удел. Мой защитный стиль. Правильно делаю. Первый сайт загулял с хачок. Время. Я не занял лучшее. Давайте ответим. Вопрос показался слишком легким. Всю минуту команда убеждала себя, что да, все действительно так просто. Все успели поднять карточки. После того, как ласточки сдадут карточки судейской жюри, мы просим подойти и к нам и взять раздачу. Кстати, еще один такой вопрос. Тренерский про дизайн. Как видно, ведущему он тоже показался простым. Хорошо, уважаемые господа, вам сейчас раздали Мне рисунок. На этом рисунке вот этим белым, белым прямоугольником, так сказать, закрашен тот текст, который там должен находиться. Далеко. Для какой книги впервые изданной в 1955 году Вагрич Бахчинян предложил такой вариант обложки? Время. А, сбит, он никогда? Сейчас, а это не... Э, октября, для октября, что не так? Сейчас, 55 год, что за дата? Да, даты нет, да? Это, Ленин, там, через два по смерти Сталина. Через два. Через два. Через два. Так, так, девушку с бантиком. Да, Ленин и дети, да, вот что такое. Сейчас. Поднимите. Накидывайте больше версий, я видел эту картинку. Накидывайте. А, значит, значит какой-нибудь учебник для первого класса. Синявский мне, нет. История России, там, не знаю, вот это. Пятилетка какая-нибудь. А, пятилетка, а, пятилетка четыре года? Для какой книги? От двух, до пяти. Ша... От двух до пяти. Шаги пятилеток. От двух до пяти, действительно. А, шаги пятилеток. А, значит, соответственно... Девочка с бантиком. Да. Девочка с бантиком. А... В платьице, в белом. Самый человечный человек. Буква Владимир Ильич Нет, Нинин. народ, я думаю, что книжка к Ленину не имеет отношения. Не имеет. Три года, четыре года. Да. Буквари не может быть? Для молодых родителей, как это у нас называлось, книга «Энциклопедия молодой мамы», там, неважно. А, не было так где Так, а, книга «Вкусные книга. здоровые пищи». Нет. Она 50 какого-то года. Она 51 года, она сталинская, значит, дальше Панти. Первый изданный. История Отечества, еще раз повторю. Бюст Ленина, Панти. Владимир Ильич Ленин, поэм Маяковского. Нет, хорошо. Так, дальше кидаем, просто кидать. Нет, это плохо. Потому что дальше. Там еще детские книжки, лет, хорошие детские книжки. Э, девочка, Крестоматия. школа. Время, пожалуйста, задавайте. Да, Десять. Для детского сада, для, детского сада 8, что для первого 7, класса что-нибудь. Книгами. Бабрич Борчинян сделал вот такую так вот, обложку, предложил. И вместо вот этого белого квадратика должны были быть фамилия автора и название произведения, которое вы должны дать в качестве ответа. А вот здесь перебор. Плохой метод. Вопрос на озарение, на вольный полет ассоциаций. Накидывать версии здесь почти бесполезно. Но заранее это, конечно, неизвестно. Близко не прошло в голову, просто еще на бросаве. Проследил процесс ее образования. Словомир Брулевский называл ее мелью, оставшейся после отлива красоты. Марчин. Леонард Левинсон писал, что процесс ее появления – это замена Умыванием чего? Разбудитесь, сколько зерен это куча. Сейчас, ну. Сейчас, это действительно не морщина ли? Вот, а морщина лысина. патина на лысина. За меня умыванием чего? Лысина, да. Лысина. Да нет. 
А что Славомир Рублевский делал? Э -э, сказал, назвал это метлю, мелью, оставшейся после убывания красоты. Отлива красоты, правда. Ну вот это мне очень нравится. Да, мне нравится. Нет, это хорошо, это, да. Нет, вот анализировал всякие вещи, вот сколько много это еще мало, а сколько это уже много. Много чем занималась, понимаешь, они все поганцы занимались, как правило, не одни. Хорошо, а что еще бывает? Значит, я что... твое услышал, но отсюда еще не следует, я думаю. Написали? Потому что есть вариант, по-моему, мытье головы, а -а -а, причесывание. Все, мы написали все правильно. Я знаю эту шутку. Нет, я думаю, что причесывание. Нет, ну, Нет, я слышала это. Да, да, да. Нет, ну я просто хочу сказать, что это еще и логично. Знаешь, есть известный пункт по поводу того, что... Ну, в всебазисном варианте. Дети надо быть голову, зато каждый день большое лицо умывать. Нет, ну это все остальное хуже, понимаешь? Не, не, остальные два волосы надо быть все равно. Лысин, даже не обидно вообще. Время, пожалуйста, задавайте ответы. Десять, девять, Это да, но в общем случае, не во всем. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль. Правильный ответ на девятый вопрос. Евгулин говорил, потеряв один голос, еще не становишься лысым, потеряв второй голос тоже. Когда же начинается лысина? Да, это в общем... Ну, Славомир Рублевский называл лысину мерью, оставшуюся после отлива красоты, а Леонард Левенцов сказал, облысение – это процесс замены причесывания. Оценивание. Правильный ответ – причесывание. Ну, по смыслу, конечно же. Разочесывание, не знаю. Да, Разочесывание. Перечесывание. Почесывание не зачитывание. К моему огромному, может быть, к сожалению, нет. Дети, внуки. Да, меня это как-то, так сказать, обошло стороной. Возможно, потому что мне не попалось то, что захватило. Я вообще с компьютером относительно недавно начал общаться, я отношусь к категории чайника, хотя времени с компьютером провожу очень много, а вот с играми не сложилось. Так закончились первые два тура отбора. После первого тура единолично лидировали чемпионы мира 2006 года. 2005 года, прошу прощения. Команда Андрея Кузьмина. Всего один вопрос уступали действующим чемпионам команды Антона Губанова, Александра Друзья и Сергея Виватенко. Второй тур не принес изменений. По-прежнему лидировали чемпионы. Команда Андрея Кузьмина. Что произошло дальше? Вы узнаете из нашего следующего репортажа. До встречи!